Moin von der Maker Fair Hannover. Ich bin's wieder, euer Thorsten, und ich wollte euch gerne mal ein bisschen unseren schönen ELV-Stand zeigen. Denn ich bin heute nicht alleine hier. Ich habe viele nette Kollegen mitgebracht. Wir wollen mit euch löten. Wir haben einen Lötworkshop dabei. Wir können kleine Baustätze zusammenstecken, wer denn nicht löten möchte. Wir haben interessante neue Schaltungen für euch. Auch das möchte ich euch zeigen. Einmal mit der SH-Base, Bodenfeuchte. Und der Thomas ist natürlich auch hier. Der zeigt uns mal den Kreis der LED-Werker. Seid dabei und kommt mit. Hier heißt es Lötworkshop. Kräftig gelötet wird von den beiden und ich denke mal, ich glaube an die beiden, die werden Erfolg haben. Am Ende soll unser kleiner Roboter dann die LEDs leuchten lassen. Ihr könnt dabei sein, wenn ihr morgen noch spontan Zeit habt, kommt her, lötet auch den Bausatz schnell mal zusammen und habt ein schönes kleines Gimmick direkt von uns, von der Maker Fair. Wer nicht löten mag, der nimmt dann lieber die Steckvariante. Guck mal, ich sehe hier schon den Erfolg. Sehr gut gemacht, die Schaltung blinkt, so soll es sein am Ende. Er hat das Ganze schön zusammengesteckt anhand unserer Bauanleitung. Da wird noch kräftig gesteckt und geschwitzt, aber ich glaube auch an ihn. Auch er wird es hinbekommen, er traut sich nicht in die Kamera zu gucken. Liebe Grüße, so, da bist du dabei. Und hier sind wir dann bei den Kollegen. Ihr seht, wildes Getummel. Ich komme fast nicht dazwischen. Ich muss mir den Weg bahnen. Da hinten ist unser Thomas. Thomas winkt. Wir gehen gleich nochmal dicht daran. Ich hole ihn uns ans an die Kamera, weil Thomas möchte uns den Kreis LED-Wecker zeigen. Aber bevor wir das machen, gehe ich mit euch auf die andere Seite und zeige euch eine neue Schaltung für die SH-Base. Nämlich, wir haben da eine Schaltung, mit der wir dann die Bodenfeuchte messen. Jeder hat es sich lange gewünscht. Wir haben das GVI. Wir werden in unserem Seminar am Mittwoch, seid übrigens gerne dabei, Entschuldigung, es ist der Donnerstag, am Donnerstag seid gerne dabei, live aus Holgers Garten, leider ohne Holger, aber ihr lädt uns ein, das Ganze zu präsentieren und dann einmal auch den Bodenfeuchte-Sensor in Aktion an der CCU3 vorstellen. Also komm, wir gehen rüber, ich zeige euch den Sensor. Hier habe ich meine schöne Schaltung und zwar unser lieber Kollege Frank. Frank ist dort, liebe Grüße auch. Frank darf mal in die Kamera. Jawohl, da haben wir, er hat uns eine schöne kleine Schaltung vorbereitet. Bodenfeuchte-Sensor. An der SH-Base mit dem INT-Modul, Frank heißt es, richtig? Ja, ELV AM INT 1 kommt demnächst neu und damit können wir dann Bodenfeuchte ermitteln. Wir können die Bodenfeuchte-Sensorwerte in die CCU bringen und anhand dessen dann Schaltungen durchführen. Was hat Frank hier mal so schön gemacht? Mit einer Wasserflasche kann er dann den Wert unterschiedlich abgreifen und durch ein BSL zeigt er uns dann, wie feucht das Ganze ist. Das ist eine sehr interessante neue Schaltung, auf die ich auf jeden Fall am Donnerstag im Seminar noch intensiver mit eingehen werde. Da habe ich den Thomas auch mit dabei und dann werden wir die Schaltung mal intensiv beleuchten. Ansonsten haben wir nochmal die Schalterfernbedienung, die sehe ich jetzt hier auch gerade, die hatte ich euch noch gar nicht vorgestellt. Das wird auch einer eine neuen Bausätze sein, in dem wir einen unserer bestehenden Module einbauen können, nämlich den RC8 ist es, äh, der dann entsprechend Werte in die CCU liefern kann und dann oder auch in die, die, die Homatic IP Welt an der Cloud liefern kann und dann entsprechend dort als Werker genutzt werden kann. Also ihr könnt den Schiebeschalter setzen und sagen, okay, ich brauche den Wert, ich bin im Urlaub, ich bin abwesend, meine Rolle an Automatik soll an oder aus sein und dann könnt ihr diese Werte als Merker in euren Automatisierungen, natürlich an der CSU oder auch an der Cloud, weiterverwenden. Hier die Schaltung nochmal vom Namen, man sieht das Modul entsprechend aufgesteckt und durch die Schiebeschalter kann dann der entsprechende Status gesetzt werden und in den Automatisierungen als Merker weiterverwendet werden. Wen treffe ich denn hier? Guck mal, unser Holger ist auch dabei. Holger will v shirt und lässt sich gerade mal unsere Messeangebote zeigen. Nämlich, wir machen hier nicht nur Präsentation, sondern aktuell haben wir sogar einen kleinen Messeverkauf für euch vorbereitet, wo ihr einige unserer spannenden Bausätze und äh, Breadboards auch direkt erwerben könnt. Also wenn ihr morgen noch Zeit habt, ich habe euch ja schon mal eingeladen, dann kommt auch da gerne vorbei und profitiert von den attraktiven Angeboten. Ja, das war so ein bisschen die Romatik-Welt. Lora waren, kennt ihr noch von der letzten Maker Fair, ist auch natürlich wieder dabei. Und jetzt, ich habe euch ja gesagt, wir schauen nochmal, was der Thomas hier denn so treibt. Wir gehen zum Kreis LED-Wecker. Thomas, was hast du uns mitgebracht? Ich sehe hier den Kreis LED-Wecker ja. und ich erinnere mich ganz dumm, du bist dafür verantwortlich. Du hast das Ganze äh, ich das verbrochen. Genau. verbrochen. Ja. Erzähl doch mal einfach drei Sätze noch zum Kreis LED-Wecker, wenn ich ja. dich hier schon mal direkt auf der Messe habe. Ja, also äh, das Thema Uhren ist eigentlich immer wieder ein heißes Thema. Es wird immer gern gekauft, es wird immer gerne halt eben als, als, als Bastelobjekt genommen, halt eben auch für die ersten Löderfahrungen. Und wir haben halt hier mit dem Kreis LED-Wecker, den ich mal gemacht habe, halt eben wirklich ein Projekt gemacht, 
was noch wirklich zum Löten da ist, weil wir ja. viele Bauteile dabei haben, die gelötet werden müssen. Nicht SMDV-Bestückung oder was ich was, auch das natürlich dabei, aber halt eben eigentlich großartige Sachen, viele Sachen, die man löten darf. Es ist was für die Winterabende, nennen wir es mal so. Ja, ich sehe die ein oder andere LED, ne? wenn man so ein bisschen Langeweile hat, kann man die mal zusammen donnern. Da hat man ein paar Sachen, die man halt eben zu tun hat damit halt eben. Und äh, naja, wie gesagt, das ganze Thema ist halt eben, man hat halt ja wirklich einen kleinen Wecker. Ja, okay. Ähm, man kann eine Uhrzeit einstellen, man kann halt eben eine Wegzeit einstellen. Ja. Und man hat eben auch die Möglichkeit, halt eben die, äh, die äh, Leuchtstärke einzustellen. Das muss ich halt mal hervorheben, weil ich kenne das Thema von vielen Leuten, die halt immer sagen, oh, der Wecker ist mir zu hell. Ja. Also wir haben die Möglichkeit da einzustellen, die Helligkeit, dass es wirklich im, im Dunkeln nicht mehr zu erkennen ist. Man muss wissen, wo sie steht, um sie zu ja, sehen. Ja, absolut. Und äh, da können wir halt eben dann entsprechend dort... Äh, ja, wie soll man sagen, also so individuell machen, dass man sagt, ich sehe es noch, aber ich weiß halt, wo es steht. Und äh, wenn ich möchte, mache ich es heller. Ich drücke einmal drauf, dann leuchtet der einmal ein bisschen hoch. Also genau. es ist ein Tausendsasser und halt ein tolles Objekt zum Arbeiten. Und das Spannende fand ich an dem Produkt, ich habe ja selber auch einen ja. am Schreibtisch stehen, dass man diesen Kreis auch noch anders benutzen kann. Genau. Man kann die voll laufen Richtig. lassen, man kann die LED, wie wir das hier ja. sehen, äh, einfach äh, den herumlaufen lassen, damit sie mal die 5 Sekunden Schritte macht. Genau. Und man kann in der Mitte ja auch noch unterschiedliche Dinge anzeigen. Ja, man hat halt eben hier, also normalerweise die Anzeige ist ja wirklich klassischerweise die Uhrzeit, die man hat. Ja. Die Sekundenanzeige kann man individualisieren ein bisschen halt eben. Und man hat aber halt eben auch die Möglichkeit, eine Wegzeit dann anzuzeigen, wenn ich halt eben die einstelle. Und äh, ja, also das ist alles, was man braucht für den Wecker. Es ist genau das, was man braucht. Ein sehr schönes Produkt, Thomas. Danke für die Kurzvorstellung. Ja, das soll es an dieser Stelle davon nämlich gewesen sein. Ich lade euch alle morgen noch mal ein zur Messe. Nämlich morgen heißt es noch wieder Maker Fair. Ich bin da, Thomas ist da. Auch die anderen Kollegen werden da sein, werden euch noch spannende Dinge von der Maker Fair präsentieren. Wie gesagt, ich lade euch alle herzlich ein und ansonsten bastelt weiter. Bis dann.